ha sido un gran reto, pero a la vez una, una gran satisfacción, este, pues a um, servirle a Dios. Y quedan buenas experiencias, anécdotas que a veces suceden y después uh, sirven como, rec como traer memoria para los buenos recuerdos. Sí. Muchas amistades, a veces yo voy en las calles así, de repente alguien me saluda y yo no, no me acuerdo a veces quiénes son y me dicen, soy el que toca la guitarra. ¿ya? En octubre, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en San Francisco se viste de gala con la celebración de su aniversario. Este año se festejaron los 12 años de estar llevando las buenas nuevas de salvación. Fue un ambiente de fiesta donde hubo muchos momentos emotivos. Quisimos conocer el sentir de algunos miembros que han estado por varios años en esta congregación. Pues puedo decir que ha sido una bonita experiencia y puedo decir que esta iglesia me ha ayudado muchísimo a crecer personalmente, espiritualmente y hemos podido ser de bendición para la obra del Señor. Tenemos 12 años acá en la iglesia eh, predicando la palabra de Dios, este, siendo parte de esta congregación. Es un privilegio para nosotros eh, servirle a Dios acá en San Francisco. La experiencia más bonita que he vivido en estos 12 años han sido las bendiciones que Dios me ha dado a través de el conocimiento de su palabra primeramente y a través de lo que ha hecho en mi familia. Una de mis, de mis mejores experiencias ha sido que en esta iglesia eh, encontré una familia. Primeramente, eh, yo venía sin nada, encontré una familia también de sangre. Mi, eh, conocí a mi esposa, nació mi hijo. Como invitado especial para esta celebración, estuvo el cantante internacional Roberto Orellana. No, bueno, para mí he participado no sé en cuánto aniversario, pero apreciamos tanto esta iglesia acá, de, hemos conocido la trayectoria, eh, lo que Dios ha ido haciendo, esta iglesia naciente, esta iglesia que ha marcado la vida de mucha gente acá en San Francisco, especialmente el ministerio de nuestro pastor Acuña, junto a su esposa y sus hijos. Bueno, yo los conocí a ellos cuando no tenían niños, así que te puedes imaginar si los conozco hace bastante años. Además, estuvo orando por la familia pastoral y los líderes de la congregación. La iglesia representa ese ADN, Señor, que es la familia. Gracias por mi pastora Acuña, gracias por la pastora, su esposa, gracias por los hermosos hijos que le ha dado, gracias por el ministerio, el liderazgo que has puesto en este lugar, gracias por la fidelidad de cada uno de ellos. El pastor Agustín Acuña contó un poquito de su testimonio. Yo hace 20 años, hermano. No somos una generación de, de, de personas que nacimos que no vivíamos. Pero por la gracia de Dios, Dios tuvo misericordia en nosotros, nos organizó y nos llamó a servir. A mí me pregunto, ¿cuándo Dios me llamó desde el primer día? Y yo conocí a Cristo, yo comencé a servir. Las experiencias maravillosas que le han pasado, ¿cómo las podría resumir? En pocas palabras, a agradecerle a Dios por su misericordia con este su servidor. Uh, y encantado desde el 2014 Muy agradecida estar sirviendo Dios, primero el tabernáculo de San Francisco y la iglesia ya por seis años voy a cumplir de estar aquí en la iglesia sirviéndole y ha sido una gran bendición pues lo más bonito es que hay un lugar para servirle a nuestro señor y en el área de los niños pues sembrar esa semilla que es la que va a dar fruto con las nuevas generaciones fue un ambiente de fiesta digno de celebrar a lo grande los 12 años de vida del Tabernáculo Bíblico Bautista en San Francisco. Llegué aquí hace ocho años, siete años si no me equivoco, y fue bien bonito porque fíjate que cuando yo vine acá, el día que yo entré al Tabernáculo con el Pastor Agustín Acuña, ese día se fue el baterista, brother. Y pues yo vi la batería sin saberlo, le dije al pastor, mire, lo puedo tocar, le dije, al, perdón, al hermano Edwin, y me dijo, tocala. Y el pastor me escuchó y me dijo, hey, dígale que estoy con usted. El Ministerio Alturas tuvo el privilegio de hacer realidad uno de sus sueños, tocar una canción con Roberto Orellana. No se muevan, no se vayan hermano, no se vayan, no se vayan. Muy rápido se van, ¿verdad? Uno de los anhelos de nuestros hermanos que de verdad eh, hay que felicitarle porque han, se han esforzado mucho, era tocar y que el hermano Roberto cantara. Así que esta tarde les va a ser el sueño realidad. Y 
pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Había muchos sueños, muchos anhelos, y en ese momento no imaginamos hasta dónde Dios nos llevaría. Pues el milagro más grande ha sido ser padres, porque pasamos ocho años y pues no llegaban los hijos y, y cuando pues de repente Dios nos sorprendió antes que el hombre, los médicos pusieran sus manos, Dios nos sorprendió con el milagro de, de pues ya de, de con un bebé en mi vientre. Después del servicio hubo pastel para cerrar esta fiesta. Estimados amigos, y de esta manera finalizamos nuestro reportaje de los 12 años de celebración del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Sin duda, una experiencia maravillosa, hemos escuchado historias especiales y esperamos que la mano de Dios siga bendiciendo este lugar. Comparte en tus redes sociales, yo soy Joaquín Cisneros, bendiciones. Mi pensamiento.